హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హేమద ఎక్స్ప్రెసివ్ థాట్స్ అండి కొత్తగా నా ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోద్దండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రిప్షన్ ఫ్రీనే కదండి సో చేసేసిన తర్వాత పక్కన బెల్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది ఆ బెల్ ఐకాన్ కూడా ట్యాప్ చేయండి సో నాకు చాలా సపోర్టింగ్గా ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు ఇంకా ఏంటంటే చూస్తుంటారు కదండి తమ్నైల్ పైసా ఖర్చు లేకుండా వెయిట్ లాస్ అవ్వడం ఎలా సో అది నిజంగానేనండి నేను చెప్పే ఈ టిప్స్లో పైసా కూడా ఖర్చు ఉండదండి నాకు తెలిసి ఇంకా మీకే మిగులుతుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను సో అది ఎలా అంటే దానికి ముందు ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి చూడండి పేరు పేరు పక్కన డిగ్రీసు ప్రతిష్టలు సంపద కీర్తి ఇవన్నీ అయితే పెరగడానికి చాలా కష్టపడాలి మనం కానీ ఒక్క వెయిట్ మాత్రమే మనం మడగకుండానే మన కంట్రోల్ లేకుండానే అలా పెరిగిపోతూ ఉంటాం ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్స్లో అయితే ఇది చాలా ఎక్కువ అనమాట ఉమెన్లో చాలా ఎక్కువ కాబట్టి సో నేను ఉమెన్కే చెప్తున్నాను అండి జెంట్స్కి ఇంకా నేను తెలియదు అండి వాళ్ళు కూడా పాటిస్తే నిజంగానే సన్నగా అవుతారు సో వాళ్ళు పాటిస్తారు లేదని నాకు తెలియదు సో దిస్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఉమెన్ ఇంకా అవునండి ఇది వింటే కనుక మీరు నమ్ముతారు పైసా ఖర్చు లేకుండా వెయిట్ లాస్ ఎలా అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు వెయిట్ లాస్ తగ్గాలా నిజంగా మీరు అనేది ఫస్ట్ డిసైడ్ అవ్వండి ఎందుకంటే కొంతమంది మరీ లావుగా లేకపోయినా కూడా లావుగా ఉన్నారేమో అని చెప్పేసి మరి సన్నగా కట్టేలాగా ఉంటారండి అసలు అలా ఉంటే సన్నగా ఉండే వాళ్ళకి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేవా అంటే సన్నగా ఉండే వాళ్ళకి కూడా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి లావుగా ఉండే వాళ్ళకి ఉంటాయి సన్నగా ఉండే వాళ్ళకి కూడా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయండి ఉండవు అని కాదు సో మరీ సన్నగా కాకుండా కొంచెం మంచిగా ఉంటే బెటర్ అనమాట సరైన వెయిట్ మెయింటైన్ చేస్తూ సో ఎందుకు ఇది చెప్తున్నాను అంటే ఒక సినిమాలో డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది కదండి ఎండు చేప చీరినట్లుగా చీర కట్టినట్లు కాకుండా నిజంగానే మరీ సన్నగా ఉండే వాళ్ళని చూస్తే ఏం లోగం ఉందో వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది మనకి అవునా కదా సో మినిమం వెయిట్ ఉంటే చాలు మరీ సన్నగా అక్కర్లేదు అనమాట కొంచెమన్నా ఉండాలి అండి బాడీకి వెయిట్ సో మరీ సన్నగా అయితే అవ్వకండి నేను చెప్పిన టిప్స్ కూడా మరీ ఎక్కువ రోజులు పాటించకండి మీరు కొంచెం సన్నగా అయ్యాక తర్వాత మీరు తిండి మంచిగా తింటూ ఇవి చేసుకుంటూ ఉంటే సో లావు కూడా పెరగరు అనమాట ఇంకొకటి డైటింగ్ అంటే ఇష్టమైనవి తినకుండా కష్టపడి ఏవేవో చేసుకొని తినడం అని విన్నది నేను అంతేనా అండి డైటింగ్ అంటే ఇష్టమైనవి తినకుండా ఏవేవో చేసుకొని తింటూ ఉంటాము అంతే కదా మామూలుగా డైటింగ్ అంటే దానివల్ల మనకి ఆత్మ అనేది ఉంటుంది అది ఘోషిస్తుంది ఆత్మ సంతృప్తి ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే ఇష్టమైనవి వేరే వాళ్ళు తింటుంటారు మనం తినలేము అండ్ డబ్బులు కూడా వేస్ట్ ఎందుకంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఒకటి చేసుకుంటారు మనకేమో మళ్ళీ ఇంకోటి చేసుకోవాలి వెయిట్ లాస్ కోసం అది డబ్బులు వేస్టే కదండి డబ్బులు వేస్ట్ టైం వేస్ట్ నన్ను అడిగితే అయినా ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో బ్రతికుంటే చాలు ఈ డైట్ ఏంటో అని అనుకుంటున్నాం అంతేగా సో అందుకే నో డైట్ నో మనీ వేస్ట్ సో ఎలా అనేది చూస్తానండి ఫస్ట్ అండి దీనికి ఫస్ట్ నోట్ అండి ఇది ఎవరు చేయాలి అంటే నేను జనరల్గా ఉమెన్ కోసం అని చెప్పాను కదండి సో డెలివరీ అయ్యి ఉమెన్స్ ఫైవ్ మంత్స్ అయి ఉంటారు కదండి ఫైవ్ డెలివరీ అయిన వాళ్ళు ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత నుంచి దీన్ని చేయించండి మా అమ్మమ్మ ప్లీజ్ మా వద్దుమా చెప్పాను కదండి ఇది ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత నుండే చేయాలన్నమాట ముందు చేశారనుకోండి కొంచెం ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే నేను చెప్పేది ఏది తిండిది కాదు అండ్ ఏ ట్యాబ్లెట్స్ వాడమని చెప్పట్లేదండి ఫస్ట్ వినండి మీకే అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ విత్ హ్యాండ్ అవునండి నిజంగా ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ విత్ హ్యాండ్ అనమాట సో దానివల్ల మనకు చేతులకి ఎక్సర్సైజ్ మంచి కాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ అండ్ పొట్ట దగ్గర కూడా మంచి ఎక్సర్సైజ్ అండి ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ విత్ హ్యాండ్ అంటే వంగి తుడవాలి సో విత్ హ్యాండ్ అంటే మళ్ళీ మాప తీసుకొని లేకపోతే ఏదైనా కట్ట తీ కట్ట తీసుకొని కట్టకి బట్ట కట్టేసి తుడుస్తున్నాం కదా ఇది కూడా హ్యాండే కదా అని అట్లా కాదండి వంగి తుడవాలి అనమాట సో బెండ్ అయ్యి తుడవాలి కింది వరకు బెండ్ అయ్యి తుడవాలి సో ఇదైతే మంచి ఎక్సర్సైజ్ అండి రోజుకి రెండు రూమ్లు తుడవండి చాలు మీకే రిజల్ట్ తెలుస్తుంది నిజంగా ఇది మీకు మంచి రిజల్ట్ వచ్చి రావడానికి అంటే ఒక నెల రోజులు పడుతుందండి అవునండి నిజంగానే నెల రోజులు ఎందుకు నెల రోజుల అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామండి ఇంట్లో జనరల్గా చేసే పనే అనమాట ఇది ఇంతకుముందు అందరు చేసేవాళ్ళు ఈ మధ్య మాపులు వచ్చాక కొంచెం వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ వచ్చాక ఎవరు చేయట్లేము లేదు దానికి మళ్ళీ ఇవి వదిలేసి అవి ఇవి కొనుక్కొని మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్లు అని అవి ఇవి కొనుక్కొని తిని ఇవన్నీ వేస్ట్ ఖర్చు కదండి వేస్ట్ ఆఫ్ టైము వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అనమాట సో అందుకే అనమాట ఒక రోజులో రెండు రోజుల్లో మూడు రోజుల్లో వారంలో సన్నగా అవుతారని అయితే నేను చెప్పా
సో అదనమాట విషయము ఇంకా సెకండ్ పాయింట్ వస్తే ఇది కూడా అండి నోట్ ఏంటంటే డెలివరీ అయిన ఉమెన్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ మంత్స్ అయిపోయిన తర్వాత నుండి స్టార్ట్ చేయండి ముందైతే చేయకండి ఇది నేను డెలివరీ అయిన ఉమెన్ అని ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నాను ప్రతిసారి అంటే డెలివరీ అయిన ఉమెన్ బిఫోర్ డెలివరీ కొంచెం లావ్ అవుతారండి ఆఫ్టర్ డెలివరీ కూడా ఆ లావ్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటారనమాట సో ఒక ఫైవ్ మంత్స్ అయ్యేసరికి సన్నగవు సన్నగవు లావ్ అవుతున్నావు లావ్ అవుతున్నావు అని అందరు అంటారు సో అందుకని చెప్తున్నాను అనమాట ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేయండి సో ఇది ఏంటంటే సెకండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి స్టెప్స్ ఎక్కి దిగడం అండి సో ఫస్ట్ డే ఏంటంటే ఫైవ్ స్టెప్స్ ఎక్కి దిగండి సెకండ్ డే ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి నెంబర్ సో ఫోర్ క్లీనింగ్తో పాటు ఇది కూడా యాడ్ చేసుకున్నారనుకోండి రిజల్ట్ ఇంకా మీకు త్వరగా వస్తుందన్నమాట స్టెప్స్ ఎక్కి దిగడం ఫస్ట్ డే మీకు ఇంకా ఓపిక ఉందనుకోండి ఫస్ట్ డేనే మీరు టెన్ ఎక్కి టెన్ దిగండి సో మీకు మీ కెపాసిటీని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి కౌంట్ ఇంత అని నేను చెప్పాను అనమాట అదండి ఇంకా సో ఇవి రెండు చేయండి వన్ మంత్లో అయితే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ తెలుస్తుంది మీకు ఎవరు చెప్పాల్సిన పని లేదు ఆటోమేటిక్గా మీకే తెలుస్తుంది మీరు ఎవరు అడగాల్సిన పని లేదు సన్నగయ్యా సన్నగయ్యా అని ఆటోమేటిక్గా అందరు సన్నగవుతున్నావే సన్నగవుతున్నావు అని వాళ్ళే అండం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట సో ఇంకా ఇంకా త్రీ మంత్స్లో అయితే బాగా రిజల్ట్ తెలుస్తుందండి మీకు మీకే తెలుస్తుంది అనమాట ఇంకా థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి అండి ఇది అయితే ఆప్షనల్ అండి ఇంకా డెలివరీ అయ్యి బేబీ ఫీడింగ్ ఉన్నంత వరకు ఇది వాళ్ళైతే పాటించకండి బేబీ ఫీడింగ్ ఉన్న వాళ్ళైతే అస్సలు వెళ్ళకండి దీనికి ఇది నా సజెషన్ అండి అంతే సో లేదు మేము వెళ్తాము అంటే వెళ్ళండి మీ ఇష్టము ఆప్షనల్ అని చెప్తున్నాను అందుకే సో అది ఏంటంటే ఇది బేబీ ఫీడింగ్ వాళ్ళు పాటించారనుకోండి బేబీకి కష్టం అవుతుంది అనమాట ఫీడింగ్ టైంలో సరిగ్గా అందవన్నమాట మంచి పోషణ అందదు బేబీకి అందుకనే చెప్తున్నాను అనమాట ఇది నేనైతే పాటించలేదు పాటించను కూడా ఏంటంటే నైట్ టైం తక్కువగా తినడం సో టేక్ లెస్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అట్ ద నైట్ నేను చపాతి తినండి టిఫిన్ తినండి అస్సలు తినకుండా ఉండ ఉండకండి అని చెప్పను సో అస్సలు తినకుండా ఉండ ఉండండి అని ఎవరు చెప్పరు డైట్ చెప్పేవాళ్ళు ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి లేకపోతే గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి రైస్ ఏ తినండి మీకు మీకు రైసే తినాలంటే రైసే తినండి కాకపోతే క్వాంటిటీని తగ్గించండి తక్కువ తినడం ఏదైనా కానీ తక్కువగా తినండి రైస్ అయితే తినండి తక్కువగా తినండి అంతే చాలు రైస్ తినకూడదని నేను చెప్పాను తక్కువగా తినండి అంతే సో వన్ మంత్కే డ్రాస్టిక్ రిజల్ట్ రాకపోతే అడగండి ఈ త్రీ పాటించి వన్ మంత్కే డ్రాస్టిక్ రిజల్ట్ రాకపోతే నన్ను అడగండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను ఎప్పుడో పెట్టాలనుకున్నాను ఒక వన్ మంత్ బ్యాకే అట్లా క్వారంటైన్ టైంలోనే కాకపోతే నాకు కుదరలేదనమాట క్వారంటైన్ టైంలోనే కుదరలేదు ఇప్పుడు కుదిరించుకున్నాను ఇంకా నేను ఇవాళ కూడా వీకెండ్ అనమాట సో అందుకని కుదిరించుకున్నాను చాలా మంది జూమ్ ఇన్లో ఒకటి పెట్టి జూమ్ అవుట్లో ఒకటి పెట్టి మేము లావుగా ఉన్న వాళ్ళము సన్నగా అయ్యాము ఆల్రెడీ లావుగా ఎప్పుడో ఉండింటారు సో మేబీ బేబీ ఫీడింగ్ టైంలో అట్లా అయితే మళ్ళీ సన్నగా అవుతారు కొంతమంది బాగా సన్నగా ఉన్నా కూడా జూమ్ ఇన్లో పెట్టేసి లావుగా చూపించడం జూమ్ అవుట్లో చెప్పేసి సన్నగా పెట్టడం ఇలా చేస్తూ ఉంటారండి అంతే అండి వాళ్ళదేం తప్పు కాదు సో మనము ఏది జినైను ఏది జినైన్ కాదు అని చెప్పేసి చూసుకొని పాటిస్తే బెటర్ అనమాట ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికైనా షేర్ చేయాలనుకుంటే అక్కడి నుంచే షేర్ చేసేసేయండి ఇంకా కొత్తగా నా ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ చేయండి మీ సబ్స్క్రిప్షన్ కానీ మీ లైక్ కానీ నాకు చాలా సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్